പരാതി വായിച്ചത് കേട്ടല്ലോ ഇതിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്താ മണ്ടാനിക്കുന്നത് മൗനം സമ്മത ലക്ഷണമാണല്ലോ അപ്പൊ ശരിയാണെന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സദാചാരത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണല്ലേ എടാ ജോലിയും പണിയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാട് നന്നാക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് പോകൃതനാണോ കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് കയറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഓരോ വടി തരും ഇവരെ തല്ലൊന്നും വേണ്ട അറിവ് കേടുകൊണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് വിട്ടാ മതി നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണല്ലോ ഒരു രോഗി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട വേദനയ്ക്കും ഗുളിക തന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യോ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ തല്ലണം ആരെ ഉപദേശിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നില്ല ഏതായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുരുത്തക്കേടുകൾ ഒപ്പിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ വരാനിടയാവരുത് ആ ഓക്കോ എവരുടെ ജാമ്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തോടെ പിടിച്ച് എടുത്താൽ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാരുവോ മറ്റു വല്ല അപകടമോ കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പണി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോകില്ല എന്നത്ര വാശിയാണെങ്കിൽ ഈ മേശയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി പക്ഷെ ആളുകൾ ഉണ്ടത് മോശമല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതോ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അവയ സ്ഥലം ഇവിടെ നടന്നു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീയെ ആ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും തമാശ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഉടനെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് എൻക്വയറി നാളെ അവന്മാര് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ജോലിയായില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറയിക്കാതെ എഴുതിക്കാതെ നോക്കണം ഞാനൊരു മുൻകരുതലിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പണിയും വേലയില്ലാതെ നടക്കുന്ന അലവലാതികളായാൽ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വാശിയും വൈരാഗ്യവും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് വയ്ക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ വയ്ക്കും ഇനി അവന്മാർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒറ്റ എസ് ഐ പോലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഏയ് അവനെ അടിച്ച് നമുക്ക് കാലിൽ താത്തിയാലോ അത് വേണോ ഭയം അയ്യത്തായി പോവില്ല പിന്നെ കേസും ഗുലുമാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ തൂക്കി കൊന്നാലാ എന്നാ അവന്റെ കൈങ്ങൾ തല്ലി പിടിക്കാം അതെ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ടടാ വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പുലിവാലൊന്നും പോകണ്ട ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അവനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടും എന്റെ ഈ തടി കണ്ടാലേ അയാൾക്ക് ഇടിക്കാൻ സുഖം കൂടും അള്ളാ ഞാനില്ല ദാ നിങ്ങളെ അവിടെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാന് ഇതുവഴി ജീപ്പി പോവായിരുന്നു ഗ്രാമപ്രദേശമല്ലേ വല്ല അവിഹിതവും അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഒരു കുശു കുശുക്കും വർത്താനവും കേട്ടു നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സബ്ജക്റ്റ് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലണം ഒന്ന് നേരെ ചോവ നേരിടാൻ പോലും ഇല്ലടാൻ പോന്നേ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ഈ ഗ്രാമം ഭരിക്കുന്ന പണിക്കർ മുതലാളിയെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇവിടെ ന്യായം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ നാല് ജഡ്ജിമാരെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പരസ്പരം മത്സരം ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നാട്ടിൽ നീതിയും ന്യായവും നടന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് സഹിക്കും അല്ലാതെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിവിടെ നടക്കില്ല ആ ശരി ശരി സംസാരം നടത്തണ്ട കാര്യമാണ് ഇവനാണ് സാർ ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് തിയേറ്റർ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു നടന്നിരുന്നത് ചാരായം കുടിച്ചാലേ വയറ്റി കിടക്കണം അല്ലാതെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന പെൺപിള്ളേരുടെ കാലെ വെച്ചുറിഞ്ഞോ മുതുകത്ത് തോണ്ടിയോ അല്ല വീരം കാണിക്കേണ്ടത് ആ നീ അവിടെ മുട്ടേ നിന്നോ 
മാറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ സാറിനോട് മുതലാളി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കോ എന്താടാ സാറ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നീ എന്താടാ കുർബാന കാണുകടാ അവനോടല്ല തന്നോടാ സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു താനാരാ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അല്ല സാർ ഞാൻ കുര്യാപ്പള്ളി കുര്യാക്കോസ് സാറിന് തമാശക്കാരനാണല്ലോ കുര്യാപ്പള്ളി ആയാലും നായരമ്പലമായാലും ഇങ്ങനെ ബന്ധു വിട്ട് ചെല്ലുന്ന പോലെ ഓടിക്കേറി വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ കസേരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടപ്പൻ സാറുള്ളപ്പോ കുട്ടപ്പൻ സാറ് പോയ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ താൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സാറിന് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മുതലാളി ഏത് മുതലാളി ഇവിടെ ഒറ്റ മുതലാളി ഉള്ളൂ പണിക്കിന് മുതലാളി ആ എന്നെ കാണണമെന്ന് തന്റെ മുതലാളിക്ക് അത്ര വലിയ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മണിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണും അയ്യോ സാറേ ഇവിടുത്തെ കീഴ്വഴക്കം പുതിയതായ വരുന്ന എസ് ഐമാർ മുതലാളിയെ ചെന്ന് കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുക്കുക അല്ലേ ആ കീഴ്വഴക്കം ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്റെ കുര്യാപ്പള്ളി അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ കാണണമല്ലയോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് അവൻ പാലാക്കാരൻ നായരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണിക്കരാ ഒറ്റ തടിയല്ലയോ അതിന്റെ അഹങ്കാരമാ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ നക്കാപ്പീച്ചോണ്ട് ഇവിടെ രസയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുവോടോ പറ്റില്ല മുതലാളി ആ അപ്പോ അവനൊരു എല്ല് കൂടുതലുണ്ട് ഓ ആ എല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം അല്ലയോ കുര്യാപ്പള്ളി ഹോട്ടലിനെ എടുത്തു കളയണം മുതലാളി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മൾ എടുത്തു കളയും കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലാതെ എസ് ഐ ഐ എന്നെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്നും ആക്കുകയല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല അല്ലേ ഇല്ലല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിച്ചില്ല ഈ നാട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ പണിക്കര മുതലാളിയാണെന്ന് അറിയാം ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആശുപത്രി കൂടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു നല്ലത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസോ ആശുപത്രിയോ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കലോ എന്ത് വേണേ അയക്കുമോ പക്ഷേ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം കയറി ഭരിക്കാൻ വരരുത് നിൽക്കൂ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അക്കരെ തുരുത്തുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പാലം മുതലാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലം പണി തുടങ്ങി മനുഷ്യക്കുറി നടത്തിയാലേ പാലം പണി പൂർത്തിയാവൂന്ന് ജോത്സ്യരെ കൊണ്ട് കവിടി നിരത്തി പറയിപ്പിച്ചു പാലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ ജനം മനുഷ്യക്കുറി മറന്നു പക്ഷേ അന്നവിടെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന സാവിത്രിയായിരുന്നു അവളുടെ വയത്തിൽ വളർന്നിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അവഹിത ഗർഭത്തെയായിരുന്നു ഈ വിവരം എനിക്കും ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അറിയാം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരേ ഒരു ക്രിമിനലേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് യു എന്നോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം 